ഹലോ ഫാമിലി ഹായ് മക്കളെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിഡോക്സ് രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ വൺ ഷോട്ട് ലൈവിലായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആരെങ്കിലും നമ്മൾ വൺ ഷോട്ട് ലൈവ് മിസ് ആയി പോയിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാണെങ്കിൽ മക്കളെ വേഗം തന്നെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് നയന്റെ ചാനൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലൈവിൽ അത് കാണാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ മക്കളെ ആ ഒരു റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു വൺ ഷോട്ട് ലൈവിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിലെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് അതായത് കംപ്ലീറ്റ് ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഇനി ഒരു മാക്സിമം ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സിനുള്ളിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോവാണ് സോ എന്റെ മക്കൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യാ ആ ഒരു ലൈവ് കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ ഒരു വീഡിയോ കൂടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ സെറ്റ് ആയി അപ്പൊ എല്ലാവരും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം അതേപോലെ നമ്മുടെ ലൈവ് കാണാത്ത മക്കളൊക്കെ പോയിട്ട് ലൈവ് കാണാം കേട്ടോ അപ്പൊ മക്കളെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് പക്ഷെ ഒരുപാട് പേർക്ക് പല തരത്തിലുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് റെഡി അപ്പം കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലാരിറ്റി നമ്മൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും വളരെ വേഗത്തിൽ നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അഞ്ച് കോൺസെപ്റ്റ്സ് മാത്രമേ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലുള്ളൂ അതിൽ ഫേസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് അല്ലെങ്കിൽ മാസ് സംരക്ഷണ നിയമം എന്താണ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മാസ് സംരക്ഷണ നിയമം എന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതേപോലെ ബാലൻസിങ് ഓഫ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എയ്ത്ത് മുതൽ പഠിക്കുന്നതാണ് രാസ സമവാക്യങ്ങളുടെ സമീകരണം എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്സിഡേഷൻ ആൻഡ് റിഡക്ഷൻ എന്താണ് ഓക്സിഡീകരണം അതേപോലെ എന്താണ് നിരോക്സീകരണം ആൻഡ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ അതായത് ഒരാളുടെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്താനായിട്ട് പറ്റുക ആൻഡ് ഫൈനലി റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആരെയാണ് നമ്മൾ റിഡോക്സ് രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഈ ഒരു കുഞ്ഞ് ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അതിൽ ഫേസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് ആണ് നമ്മുടെ അൻജോയ് ലവോയിസി എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്താ പറയുന്നതെന്ന് അറിയോ മക്കളെ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ആ ഒരു റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മൾ റിയാക്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അഭികാരങ്ങൾ എന്നും ആ ഒരു റിയാക്ഷൻ നടന്നതിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മൾ പ്രോഡക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്നും വിളിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ റിയാക്ടൻസിന്റെ ടോട്ടൽ മാസ് എത്രയാണോ അത്ര തന്നെയായിരിക്കും പുതിയതായിട്ടുണ്ടാവുന്ന പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ടോട്ടൽ മാസും അതാണ് നമ്മുടെ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് എന്താണ് ഇൻ എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ദ ടോട്ടൽ മാസ് ഓഫ് ദ റിയാക്ടൻ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദ ടോട്ടൽ മാസ് ഓഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓക്കെ ഒരു രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ അഭികാരങ്ങളുടെ ആകെ മാസം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ആകെ മാസം എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മുടെ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാസ് സംരക്ഷണ നിയമത്തിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ ഫേസ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ പിന്നെ അടുത്ത എന്താ നമ്മൾ പറയുന്നത് ബാലൻസിങ് ഓഫ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ അതായത് ചില കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ചില റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ എന്ത് ഒബേ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കില്ല ഈ ഒരു ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് ഒബേ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കില്ല അതായത് റിയാക്ടന്റെ ടോട്ടൽ മാസും അതേപോലെ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ടോട്ടൽ മാസും ഒന്നായിരിക്കില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത്തരത്തിലുള്ള ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബാലൻസ് ചെയ്യണം റെഡി ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എച്ച് ടു പ്ലസ് ഒ ടു ഗിവിംഗ് എച്ച് ടു നമ്മുടെ ഹൈഡ്രജനും അതേപോലെ ഓക്സിജനും കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആരുണ്ടായി നമ്മുടെ എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്ന വാട്ടർ ഉണ്ടായി ഓക്കെ ഇതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് ഒബേ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എന്നറിയോ മാസ് ഒന്നും കണ്ടുപിടിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല റിയാക്ടിന്റെ സൈഡിൽ ഹൈഡ്രജൻ എത്രയുണ്ട് ഓക്സിജൻ എത്രയുണ്ട് നോക്കുക പ്രോഡക്റ്റിന്റെ സൈഡിലും ഹൈഡ്രജൻ എത്രയുണ്ട് ഓക്സിജൻ എത്രയുണ്ട് നോക്കുക ഒരേ എലമെന്റ് ആണെങ്കിൽ അത് റിയാക്ടന്റെ സൈഡിലും പ്രോഡക്റ്റിന്റെ സൈഡിലും ഒരേ എണ്ണായിരിക്കണം റെഡി റിയാക്ടന്റെ സൈഡിൽ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും പ്രോഡക്റ്റിന്റെ സൈഡിലും എത്ര ഹൈഡ്രജൻ തന്നെ വേണം രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ തന്നെ
അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പില് എച്ച് ടു പ്ലസ് ഒ ടു ഗിവിംഗ് എച്ച് ടു ആയിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ നമ്മുടെ ഓക്സിജനെ രണ്ടാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ ഒരു ടു ആഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഓക്സിജൻ രണ്ടായി പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് ആഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഓക്സിജൻ മാത്രമാണ് കൂടിയത് അല്ല മിസ് പറഞ്ഞു ഈ ഒരു നമ്പർ കോമ്പൗണ്ടിലുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ബാധക അപ്പൊ രണ്ട് ഓക്സിജൻ ആയി അതേപോലെ തന്നെ ഹൈഡ്രജൻ എത്രയായി ഹൈഡ്രജൻ രണ്ടാണോ ആയത് അല്ല ഓൾറെഡി ഇവിടെ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഒരു രണ്ടും കൂടി ഇട്ടപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നമ്മൾ അത് രണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ അപ്പൊ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇത്ര ഹൈഡ്രജൻ ആയി നാല് ഹൈഡ്രജൻ ആയി മാറിയില്ലേ മക്കളെ അപ്പൊ പ്രോഡക്റ്റ് സൈഡിൽ നാല് ഹൈഡ്രജൻ ആയാൽ ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മുടെ റിയാക്ടന്റെ സൈഡിൽ നാല് ഹൈഡ്രജൻ ഇല്ലേ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഹൈഡ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനെ നാലാക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ പോരെ അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പ് ടൂലേക്ക് നമ്മൾ പോവാണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു എച്ച് ടു പ്ലസ് ഒ ടു ഗിവിംഗ് ടു എച്ച് ടു ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ടു എച്ച് ടു ഇട്ടപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഹൈഡ്രജൻ നാലായി സോ റിയാക്ടറിന്റെ സൈഡിലും ഹൈഡ്രജന് നാലാക്കാൻ ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഓക്കെ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്തായി മക്കളെ ബാലൻസ്ഡ് ആയി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ ഇതേപോലെയുള്ള ബാലൻസിങ് അല്ലെങ്കിൽ രാസസമാഖ്യങ്ങളുടെ സമീകരണമാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് കോൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബാലൻസിങ്ങിന്റെ ഭാഗത്ത് വരുന്നത് റെഡി അപ്പൊ ഇതേപോലെ റിയാക്ടറിന്റെ ഭാഗത്തും പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ഭാഗത്തും ഒരേപോലത്തെ എലമെന്റിന്റെ എണ്ണം നമ്മൾ ഒരേതാക്കിയിട്ടായിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ബാലൻസിങ് ചെയ്യേണ്ടത് റെഡി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത കാര്യമാണ് മക്കളെ ഓക്സിഡേഷൻ ആൻഡ് റിഡക്ഷൻ എന്താണ് ഓക്സീകരണം അതേപോലെ എന്താണ് നിരോക്സീകരണം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് എല്ലാവർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകും സോ നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോഡിലൂടെയാണ് ഇത് പഠിച്ചത് ലിയോ വേഴ്സസ് ഗറ അല്ലെ നമ്മുടെ വിജയന്റെ ലിയോ ഫിലിം ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവല്ലോ അപ്പൊ ആ ഒരു ലിയോ ഫിലിമിന്റെ കോഡ് മാത്രം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി ലിയോ വേഴ്സസ് ഗർ ആണ് അതായത് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ മക്കളെ ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഓക്കെ ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിനെ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെട്ടു ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ ആണ് നമ്മൾ ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറയാ എന്നാ ഗർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ജി എന്ന് വെച്ചാൽ ഗെയിൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിനെ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക റിഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നിരോക്സീകരണം എന്ന് വിളിക്കുക അതായത് ഒരാൾ ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിച്ചു ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക റിഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നിരോക്സീകരണം എന്ന് വിളിക്കുക റെഡി അപ്പൊ ലിയോ വേഴ്സസ് ഗർ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓക്സിഡേഷൻ എന്താണ് റിഡക്ഷൻ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പഠിച്ചു അതായത് ഒരാൾ ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കാണ് ഒരാളുടെ കാലിൽ ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അതിനെ ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് വിളിക്കും ഒരാൾ ഇലക്ട്രോണിനെ വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ റിഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നിരോക്സീകരണം എന്ന് വിളിക്കും റെഡി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എൻ എ സി എൽ സോഡിയവും ക്ലോറിനും കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ എൻ എ സി എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടായി മക്കളെ നമുക്കറിയാം സോഡിയത്തിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ലെവൻ ആണ് അപ്പൊ ടു എയ്റ്റ് വൺ ആണ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവസാനത്തെ ഷെല്ലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആക്കി മാറ്റി ഒക്ടറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ സോഡിയം എന്താ ചെയ്യാം ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കല്ലേ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മുടെ സോഡിയം എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുത്ത് എൻ എ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന അയോൺ ആയിട്ട് മാറും ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കുക ആയതുകൊണ്ട് അതിന് എന്ത് കിട്ടും ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടും അതായത് ഇവിടെ സോഡിയം സംഭവിച്ച എന്താണ് ഓക്സിഡേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സീകരണമാണ് കാരണം സോഡിയത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെട്ടതാ എന്നാൽ നേരെ മറിച്ച് നമ്മുടെ ക്ലോറിന്റെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പതിനേഴാണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ സോ ടു എയ്റ്റ് സെവൻ ആണ് നമ്മുടെ ക്ലോറിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ മൂപ്പർ എന്താ ചെയ്യാ ഒക്ടറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ വാങ്ങിക്കും അല്ലെ നമ്മുടെ ക്ലോറിൻ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിക്കായിരിക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക ക്ലോറിൻ വൺ ഇലക്ട്രോണിനെ വാങ്ങിച്ച് സി എൽ മൈനസ് എന്ന് പറയുന്ന അയോൺ ആയിട്ട് മാറും ഇലക്ട്രോണിനെ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആ കിട്ടാം അപ്പൊ ഇലക്ട്രോണിനെ വാങ്ങിച്ചത് കൊണ്ട് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്താണ
reaction ni ada mana, nama kita chlorin ada. Ada kalau dia satu proses ni, nama kita oxidizing agent, ada lagi oksigari ni, orang ini ada mana chlorin ada. Tala diri ni ada, ada arkano oxidation ada mana, ada reducing agent ada, ada arkano reduction ada mana, ada oxidizing agent ada. Clear? Okay le. Angin ni ada kalau nama kita muna ada concept lekik, nama kita puan ada maklum. Oxidation number. Ada ayat, itre elektron na bintu gurdu, itre elektron na wangi cumi itu barai na konsep dia. Ana oxidation number. Sodium, orang elektron na bintu gurdu tu ayat orang, adine plus one na ana charge inda wa, a charge tu ni ana berita oxidation number. Adine boleh na mada klorin orang elektron na wangi cumi apa minus one na ana berita charge inda wa, a charge tu ni ana klorin da oxidation number. Okey, apa orang chemical reaction layer pada na samai ta, itre elektron na bintu gurdu, itre elektron na wangi cumi itu charge sahih tu na mada parai ni ni ana oxidation number, alang kalau oxidir na ustad. Pandai ni kan question mereka, orang alat oksidasi nama mereka kandang beri kena. Pada ni nengal arah ni beri kena ada dua karya ni lada. Maklum, orang alat ini ni elemental state ni beri kena. Ada itu otak ni beri kena. Okay, single alat itu otak ni beri kena. Ia ni beri dek oksidasi nama mereka orang ini tiga beri kena. Ia perum zero beri kena. Okay, elemen sah single alat itu otak ni beri kena. Ia ni beri dek oksidasi nama mereka zero beri kena. Elemen ni mungkin ni lana nama mereka oksidasi nama mereka. Ada nama mereka arah ni beri kena. First karya. Dua mana nengal arah ni beri kena karya ni orang ini dek. Maklum, nama mereka orang compound beri tu. Ia ni Ini si elemen tu barangnya orang satu compound itu, ini ada oxidation state itu plus warna, klorin ada oxidation state itu minus warna. Orang satu compound ini le, itu ke elemen ni do, awal itu ok oxidation, nama kita kurit kajian, nama kita perih ini kita nama zero kita nama. Ibu ni nama kita ini ada plus warna, klorin ada minus warna, kita kurit kajian, nama kita terkita nama zero kita le. Apa orang satu compound ini le, dua elemen sih oxidation, nama kita kurit ya, kita terkita nama zero kita nama. Adi pola elemental formula, otak ini kajian, nama kita awal itu oxidation, nama kita ini kita zero ini kita. Apa ini ada sih sih, nama kita ini sih aja, nama kita oxidation, nama kita ini kita Beri kita ana, apa nih kita tera H no tiga itu barang ini orang compound nih kita tero, apa ini leh nitrosin oxidation number kita kandu beri kita ana nih kita cuci kita hydrogen ni, oxygen ni oxidation number tan di cinta, apa ini leh tera H no tiga itu barang ini mah hydrogen oxidation number plus one ini tuh oxygen oxidation number minus dua ini tuh tan di cinta, ini nama lor enda kandu beri kita ana nitrosin leh kandu beri kita ana, ingin leh lah calculation sana examen leh beri, apa dah hydrogen leh plus one ana, oxygen leh minus dua ana, apa nama karya ata nitrosin leh nama lindu gurukum X leh nama gurukum Ready ya na? Pada nama kita pelajari na, orang compound ni lalai, semua alkali ni mahu oksidasi nama kita kute kali ni alendi kita na zero kita na menda nama kita pelajari. Angin yang kita nama kita kute ana hydrogen de plus one plus nitrogen de x plus orang oksigen dia ana minus tu. Ibu da utri ana, apa tiga oksigen ni le, apa tiga oksigen ni gula tiga into minus tu kita, ada is equal to zero. Ada aida plus one plus x minus six is equal to zero. Plus one na minus six itu dia x minus five is equal to zero. I minus five apa pergi boh mak x सीकल जो प्लस फाइव इन्हें बोलो, ओके? अब ऐसे नो तो ये लोग नम्बर नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन नम्बर इतने आना प्लस फाइव आने नहीं गिटो। इधर ये देखिए ऑक्सीडेशन नम्बर कंडे बढ़ क्या नाइट इन्द्र बंकल के एग्जाम में क्वेश्चन्स वाले नहीं आ रखे, ओके? अंगने आने के नम्बर लास्ट कॉन्सेप्ट Zero ini na plus one ay, ada aida oxidation number kuat elai cedah. Ini oxidation number kuat yal, ini ni nama ni indah berikya. Oxidation ane gel oksigen ane indah berikya. Okay, adi pola klorin ni dekane gila. Klorin ni berada zero ay, no, ini tu minus one ay. Ada aida zero ini na minus one ay. Indah macam ni, oxidation number korai elai cedah. Ini ni oxidation number korai yal, adi ni nama ni berikya. Reduction ane gel ni oksigen ane mana. Apa beri cikka? Oxidation number kuat yal, ada oxidation ane. Oxidation number korai Kerana yang lain reduksi ni, ini ni buat oksidasi reaksi ni, madai pola reduksi reaksi ni, orang mesti nak kelai cedah dah. Itter itter la chemical reaksi ni, nama la beri kita beri ana redox reaksi ni, selanggil redox rasa perwarta ni. Ready? Itter itter la reaksi ni, dah itu oksidasi ni, reduksi ni, simultaneous aida nak kelai ni, beri ana nama la ini beri kita redox reaksi ni, selanggil redox rasa perwarta ni, ini beri kita. Apa itter yang kita orang la, matra ana nama la ini redox reaksi ni, ini beri kita chapter ni, kita pergi ke anu lo. Apa ini video ini nama kita kelai ada ramai orang slide ini. Useful lah itu tuan, anak anak ni. Nih kita friends ni ok share ya. And ini satu chapter complete ada detail ada mesti ada tu. Anjir cendera. Apa aduh, nama kita channel ni ada. Aduh, pergi cek kana. Semua orang ini ya. Ini video ni ada orang ni. Kalau ada komen box ni, komen tiada. Semua orang ni itu pergi ke. All the very best maklum.